بسم الله الرحمن الرحيم Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 6.4. And in, in, the, in this lecture, I am going to discuss all questions related to your smart syllabus, Punjab board. Punjab board may do smart syllabus, we will discuss it. Today's exercise is 6.4. और सबसे पहले हम देखेंगे कौन-कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने ऐड किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का थर्ड फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देन क्वेश्चन नंबर 6 11 14 15 एंड 16 ये बेटा आपके लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओके okay, जी तो सबसे पहले आ, हम जा रहे हैं जी एज यूजुअल थोड़ी सी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन में काम आएंगी पहली जो डेफिनेशन आपकी है वो है जी सीरीज नाउ व्हाट इज सीरीज द सम ऑफ एन इंडिकेटेड टर्म नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज सम अगर हम कह रहे हैं या इसकी एक सिंपल डेफिनेशन मैं और भी लिख रहा हूं वैसे ये आपकी बुक में लिखी हुई है एक्स्ट्रा लिख रहा हूं ग्रीन वन a series is obtained by adding or subtracting the terms of a sequence. Sequence की term को अगर add या subtract करें, simple word में मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Series बोलते हैं. So, बेटा आप क्या करेंगे? For example, आपके पास ये है series, उसमें देखें, plus का sign आ रहा है, तो वही कह रहा है, sum of an integrated term. तो sum आपके सामने है, sequence के जो term है, उनको अगर हम sum कह रहे हैं, तो वो क्या कहला रही है? Series कहला रही है. Okay, जी? तो फॉर एग्जांपल आपके पास अच्छा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये आपकी बुक में ही है पेज नंबर 197 पे द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज देखिए सीक्वेंस क्या है n स्क्वायर है मी अगर n की जगह यहां पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 है 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 है तो फर्स्ट सेवन टर्म जब आप निकाल रहे हैं n की जगह वैल्यू रिप्लेस करते हुए तो ये आंसर क्या आ रहा है 1 4 9 16 25 29 49 अब ये आ, मैंने क्यों ये चीज ऐड की है इसका एक नेम दिया हुआ द बर्ब सीरीज आल्सो नेम्ड एट द सेवन पार्शियल टर्म सम तो इसको बेटा क्या बोल रहा है वो सेवन पार्शियल सम का नाम दे रहा है ऑफ द सीक्वेंस n स्क्वायर तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इसीलिए मैंने इस चीज को आ, इसमें ऐड किया है ओके okay, जी इसके बाद छोटा सा नोट है इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज इज फाइनाइट अगर वो फाइनाइट है तो सीरीज को फाइनाइट सीरीज बोलेंगे और अगर सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स तो फिर उसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे फाइनाइट इनफाइनाइट हम पहले भी देख चुके हैं ओके okay, यानी यहां तक श्योर है चलें आगे चलें ओके जी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज तो फर्स्ट एन टर्म का जो फार्मूला है आपका जल्दी से उसका प्रूफ भी मैं कह रहा हूं सिंपल फार्मूला है तो आपके पास एक सीक्वेंस सपोज हम कह रहे हैं फॉर एनी सीक्वेंस वी हैव सीक्वेंस में क्या आता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म और दिस है और जैसे ही हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है सम की फॉर्म में आ रहा है तो एस एन स्टैंड जो है वो सम का है सो एस एन किसके इक्वल आ रहा है a1 a2 a3 अप टू an ओके अब वो क्या कह रहा है इनकी वैल्यू रिप्लेस कर रहा है कहता है इफ an इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक होगा तो तब उसका सम हम किस तरह लिखते थे याद है अरिथमेटिक में क्या करते थे a1 तो होता था फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को हम क्या कैसे निकालते थे फर्स्ट टर्म में हम d ऐड करते थे तो सेकंड टर्म आती थी थर्ड टर्म हम कैसे निकालते थे फर्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं कि 2d ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म आ रही याद आ रहा है अरिथमेटिक में बेटा हमने ये चीजें की थी सो so, हमने क्या किया इसको इन टर्म्स ऑफ d लिख रही है अप टू an तक देखो यहां तक बात ओके okay. ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब क्या कह रहा है इसको रिवर्स कह रहा है इफ वी राइट द टर्म्स ऑफ द सीरीज इन द रिवर्स ऑर्डर कहता है अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स रिमेन द सेम मीन जो n वाली वैल्यू इसको फर्स्ट में लिख रहा है n वाली टर्म को फिर सेकंड लास्ट टर्म को सेकंड uh, में लिख रहा है तो ये देखें ये n था कर्सर पे फोकस कीजिएगा ये n पहले आ गया सेकंड लास्ट इधर आ गया थर्ड लास्ट इधर आ गया इसी तरह रेसिप्रोकल करते हुए ये फर्स्ट वन एंड पे चलेगी ये सेकंड वन जो सेकंड लास्ट पे आ गई है तो जस्ट हमने इसका किया किया बेटा रिवर्स कर लिया देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन 
अब क्या करना है आपने इक्वेशन वन और टू को सिंपल ऐड कर देना ये इक्वेशन वन है ये टू है लेकिन जब ऐड करेंगे तो पहली टर्म ए वन है दूसरी यहाँ पे ए एन है तो क्या आ जाएगा ए वन प्लस ए एन हाँ जब सेकेंड टर्म को सेकेंड में ऐड करेंगे तो ये डी जो है ये नेगेटिव डी से कैंसिल हो जाएगा सिमिलरली थर्ड को करेंगे तो ये टू डी नेगेटिव टू डी से कैंसिल हो जाएगा यानी कि सारे डी अगर आप देखें वन और टू में कैंसिल हो रहे हैं और सारे ही टर्म्स अगर आप देखें तो ए वन प्लस ए एन ए वन प्लस ए एन यही रिपीटेशन जा रही है एंड तक देखो ये पॉइंट समझ आ रहा है तो जस्ट ऐड की है और रिपीटेशन बेटा आपकी जा रही है कहाँ तक एन तक यही रिपीटेशन है और ये नंबर अगर एन टाइम तक हो रहा है तो हम क्या कहते हैं अप टू एन टर्म तक इसको लिख लिए और आपको ये पता है कि नंबर अगर एन टाइम तक रिपीट हो रहा हो तो उस नंबर को हम एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीन एन टाइम ऑफ दिस नंबर जो रिपीट हो रहा है ये आपके सामने है देखें यहां तक बात ओके अब बेटा ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो ये है फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन अरेथमेटिक सीरीज विच इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन देखो यहां तक बात ओके अच्छा अब ये आपके बुक के पेज नंबर वन नाइनटी सेवन पे है एक और फार्मूला भी दिया हुआ जो ज़्यादातर हम वही वाला यूज़ करते हैं ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं जो भी हमने किया है लेकिन कुछ क्वेश्चंस के लिए दोनों लगा सकते हैं एस एन आप भी हमने क्या पढ़ा ए वन प्लस ए एन और याद आपको रेथमेटिक में ए एन हमने किसका फार्मूला पढ़ा था यानी कि ए एन किसके इक्वल था ए वन प्लस एन माइनस वन डी तो बेटा इस ए एन की जगह आप क्या रख देंगे ए वन प्लस एन माइनस वन डी ए वन में ए वन बेटा ऐड कर लेंगे तो ये टू ए वन आ जाएगा एन माइनस वन डी आ जाएगा और सिम्प्लीफाई कर लें तो आपके पास ये लास्ट ये आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन इतनी ही आएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी देखें यहाँ तक बात ओके तो एक्चुअली अब एक तो ये फार्मूला है ये जो पर्पल कलर में लगे ग्रीन वन ग्रीन वन याद कर लें ये ज़्यादा हम सम ऑफ द सीरीज के लिए यूज़ करेंगे तो बेटा एक छोटा सा प्रूफ था मैंने साथ कर दिया अगर इन केस पेपर में आ जाए तो आपकी प्रपेशन होनी चाहिए ओके जी चले आगे ओके ओके जी देखते हैं आगे आगे आपके पास बेटा क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू है जो आज के स्मार्ट सिलेबस में उसने पहला पार्ट ऐड किया है तो उसको देखते हैं नहीं करना इसमें क्या है कि आपने सम ऑफ द सीरीज फाइंड करनी है और सीरीज इस तरह करनी है कि थर्टीन टर्म ए थर्टीन तक वो कह रहा है इसकी सीरीज फाइंड करो मतलब ये पहली टर्म है सेकेंड है थर्ड है चलते जाएंगे तो थर्टीन टर्म तक कह रहा है टोटल सम इसका फाइन करो अब सबसे पहले वही लैंग्वेज हम पीछे यूज करते रहे ए वन बेटा आपके पास क्या होगा ये सीरीज दी हुई है ए वन क्या होती है फर्स्ट टर्म तो ए वन आ जाएगा थ्री वन हंड्रेड टू डी हम कैसे निकालते हैं सेकंड में से फर्स्ट को सब कर दें अब बेटा सेकंड टू इंटू अंडर रूट टू था और फर्स्ट थ्री ओवर अंडर रूट टू था एलसीएम बेटा ले लें तो ये अंडर रूट टू अंडर टू का स्क्वायर हो जाएगा और टू का स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा ये टू आ जाएगा और टू को टू से करेंगे तो फोर आ रहा है सो ये फोर माइनस या वन ओवर अंडर रूट आ रहा है एक और डी निकाल लेते हैं सम चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस एम है थर्ड से भी मैं सेकेंड को सब्टेट कह रहा हूँ तो फाइव बाई टू माइन अंडर रूट टू माइनस टू इंटू अंडर रूट टू सेम एलसीयम ले लेंगे दिस टाइम टू इंटू अंडर रूट टू स्क्वायर राइट पे आ रहा है और इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर आ रहा है और ये भी सेम आ रहा है इट मीन अरेथमेटिक हो गया है एन एस में क्या दिया हुआ है थर्टीन टर्म है तो एन एज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें थर्टीन ओके okay, जी आपने सिंपल इसका सम फाइन करना है सो यूज फार्मूला एस एन एज इक्वल टू एन बाय टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी अब बेटा क्या करेंगे एन की वैल्यू रख लें जो कि आपके पास आ रही है थर्टीन टू ए वन ए वन आ रहा है थ्री ओवर अंडर रूट टू एन थर्टीन है और डी इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट टू और बेटा सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास सिक्स ओवर अंडर रूट टू एन थर्टीन माइनस वन ट्वेल्व आ जाएगा ट्वेल्व ओवर अंडर रूट टू अब बेटा इसका एल्शियम ले लें और एल्शियम जब करेंगे तो अंडर रूट टू आ रहा है तो सिक्स प्लस ट्वेल्व आ रहा है थर्टीन ओवर टू क्या आ जाएगा एटीन ओवर अंडर रूट टू और सिंप्लीफाई कर लें इसको तो थर्टीन इंटू नाइन ओवर अंडर रूट टू और यू कैन से दैट वन वन सेवन ओवर अंडर रूट टू आ रहा है ये है दी फर्स्ट थर्टीन टर्म का जो सम है वो वन वन सेवन ओवर अंडर रूट टू आ रहा है देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं ओके okay, जी चले आगे ओके okay, 
जी नेक्स्ट पार्ट जो उसने स्मार्ट सिलेबस में कहा है सेकेंड का थर्ड पार्ट है वन पॉइंट वन 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 पॉइंट टू वन अप टू एट एट टेन टेन टर्म तक हमने सम फाइंड करना है तो सबसे पहले उसी तरह हम देखेंगे इसमें फर्स्ट टर्म क्या है वन पॉइंट वन वन ओके डी इसमें क्या है सेकेंड में से फर्स्ट सब्जेक्ट करके देख लें वन पॉइंट फोर वन से वन पॉइंट वन वन आप सब्जेक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है पॉइंट थ्री जीरो और एक और चेक कर लेते हैं थर्ड में से सेकंड करेंगे तो आप देखें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इट मीन ये अरेथमेटिक को क्या कर रहा है शो कर रहा है ऐसे ही है तो जैसे ही अरेथमेटिक को कर रहा है एन आपके पास टेन है आपने एस टेन फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म आपने क्या करना है फाइंड करना है ओके अरे अब बेटा फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला आपके पास क्या आ रहा है अगर आप देखें तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ओके जी एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी एन की जगह बेटा टेन रख लेंगे ए वन वन पॉइंट वन वन है एन अगेन टेन है और डी की जगह पॉइंट थ्री जीरो आ रहा है ओके जी और इसको सिम्प्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ रहा है आपके पास आ रहा है ये जी एस टेन इज इक्वल टू फाइव इन टू दिस कैलकुलेटर आप यूज कीजिएगा तो फाइव इन टू दिस और मोस्ट सिम्प्लीफाइंग वी हैव सम ऑफ टेन टर्म इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स देखें यहाँ तक अगर ओके है तो फिर बेटा आगे चलते हैं ठीक है नेक्स्ट देखें जी आपका है जी जो पार्ट अगला आ रहा है वो आपका है क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट फाइव अगेन सेम पैटर्न पे बट जनरल टर्म फाइव टाइप दे दिया है मीन अब नंबर नहीं है एक्स और एक ही फॉर्म में दिया है और आपने एंड टर्म फाइंड करना है तो पैटर्न वही है उसमें आपने चेंज नहीं हो रहा मीन फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है ए जो है क्या होगी इसमें फर्स्ट टर्म ये आ रही है बेटा एक्स माइनस ए डी चेक कर लें सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्टेट करेंगे तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है नेगेटिव को जब बैकेट में करेंगे तो नेगेटिव एक्स प्लस ए क्या चीज़ कैंसिल हो रही है डी टू एक्स ये एक्स कैंसिल हो रहा है तो टू ए आ गया एक और डी चेक कर लेते हैं सेफ साइड थर्ड में से सेकेंड निकाल लें और आपके पास क्या आ जाएगा दिस टू ए यहाँ तक बेटा देखें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं एन के एस में एन एन नहीं है शाबाश तो एस एन हमने फाइंड करना है फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी तो बेटा ये फार्मूला अप्लाई कर दें एन की जगह एन नहीं है ए वन जो आ रहा है आपके पास एक्स माइनस ए है और डी इसमें क्या आ रहा है टू ए बेटा उसको और सिम्प्लीफाई करें टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और टू को एन माइनस से कर दें और सिम्प्लीफाई करते जाए तो ये टू एन ए में से एक ये टू एन ए आ गया टू और टू फोर ए आ रहा है और टू कॉमन निकाल लो ऑल द वे तो ये टू टू डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड और थर्ड में से बेटा आप क्या करें ए कॉमन निकाल लें तो मैक्सिमम जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है सो ये लास्ट आंसर इज एस एन इज इक्वल टू एन एन टू एक्स प्लस एन माइनस टू ए आ रहा है देखें अगर यहाँ तक ओके है तो फिर बेटा आगे चलते हैं ठीक है चले आगे जी बेटा नेक्स्ट देखते हैं थर्ड का पार्ट वन है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने उसने इंक्लूड किया है और इस टाइप के हमने सिक्स पॉइंट टू में भी किए हुए हाउ मेनी टर्म्स आपने टर्म फाइंड करनी कितनी है सीरीज आपके पास दी हुई है ए वन माइनस सेवन है डी हम क्या कहते हैं सेकेंड में से फर्स्ट को निकाल लें तो जब नेगेटिव इन नेगेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो रहा है तो एक्चुअली ये क्या आ रहा है डी आपके पास पॉजिटिव टू आ रहा है सिमिलरली अगर मैं थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर रहा हूँ तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या आ रहा है पॉजिटिव या ये आपके पास क्या आ रहा है अगेन टू इट मीन जो अरेथमेटिक का आ गया अब क्या करेंगे एन एस ये 65 भी दिया हुआ अमाउंट अप टू 65 मीन यहां पे एस एन जो है वो 65 दी हुई है और आपने फाइंड इसमें क्या करना है सिंपल एन फाइंड करना है मैं फिर 6.2 को रिमाइंड करवा रहा हूं वो भी आप लेक्चर मेरा अपलोड हो चुका है चेक कर सकते हैं वहां पे भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे अच्छा जी अब आपने फार्मूला लगाना है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू प्लस टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी एस एन आपके पास सिक्सटी फाइव दिया हुआ है ए वन माइनस सेवन है और डी इसमें टू है एन हमने फाइंड करना है ओके तो जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर दी है ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस स्टेप ने क्या किया ये सेम स्टेप रिपीट हो गया खैर इस टू को माइनस टू माइनस फोर्टीन है ये रिपीट हो गया एक दफा लिखिएगा फिर टू एन माइनस टू आ रहा है ये टू डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा तो सिक्सटी फाइव इंटू टू आ जाएगा वन थर्टी और और सिम्प्लीफाई कर लें तो आपके पास ये आ रहा है टू एन स्क्वायर लेफ्ट साइड पे ले लें माइनस सिक्सटीन एन माइनस वन थर्टी 
आप इसके फैक्टर बनाने हैं इसमें सबसे पहले कॉमन आ रहा है टू वो निकाल लेते हैं ताकि मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो जाए देन आप मेटम ब्रेक कर लें क्वाडेटिक मामला लगा लें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं मेनली हमने क्या निकालना है एन की वैल्यू निकालनी है पहले यहां तक देखें बेटा करो के तो फिर आगे चलते हैं ओके जी ओके चलें देखते हैं फिर जी आप जो चल रहा था अब आपके पास क्या हुआ ये टू बेटा ये लास्ट टाइम मैंने रिपीट किया है ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये एन स्क्वायर माइनस एट एन माइनस सिक्सटी फाइव आ रहा है मेट्रम ब्रेक करें तो थर्टीन और फाइव का पेयर बन रहा है आप फैक्टर भी आ, ये क्वाडेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं तो थर्टीन और फाइव का पेयर आ रहा है फर्स्ट टू में से एन कॉमन आ रहा है थर्ड एंड फोर्थ में से फाइव कॉमन आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आइदर एन इज इक्वल टू थर्टीन आ जाएगा और एक नेगेटिव फाइव बट नेगेटिव फाइव को हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो वो क्या होगी पॉजिटिव विच इज इक्वल टू थर्टीन तो ये थरी एक पार्ट इसने थर्ड क्वेश्चन का एड किया था और मैंने कोशिश की है इसको थारोली आपको करके प्रेजेंट कर दिया जाए देखो इसमें कोई प्रॉब्लम शोर है ओके चले आगे चलते हैं फिर एन इज इक्वल टू थर्टीन आगे ओके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट अगर हम बेटा देख रहे हैं तो वो आपके पास क्या आ रहा है समदा सीरीज फोर का सेकंड पार्ट है जो आपके सिलेबस में किया है और यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंस आपको नजर आ रहा है अप टू थ्री एंड टर्म लिखा है पहले क्या होता था अप टू एंड टर्म तक था लेकिन इस क्वेश्चन में उसने थ्री एंड टर्म की है तो सबसे पहले इस थ्री एंड टर्म को हम सिंगल टर्म में एन में कन्वर्ट करते हैं कैसे कर रहे हैं जरा देखिएगा ये सीरीज है आपके पास मैं क्या बना रहा हूँ ग्रुप बना रहा हूँ फर्स्ट थ्री एलिमेंट का एक ग्रुप बना लिया देन सेकंड थ्री का देन थर्ड यानी कि तीन तीन एलिमेंट को मैंने स्मॉल ब्रैकेट में कर दिया है आपको एक ग्रुप की शेप नजर आ रही है और जैसे ही ये ग्रुप की शेप कर दी तो तीन को एक्चुअली मैं सिंगल वर्ड में सिंगल एलिमेंट में ले गया हूँ तो अब ये जो थ्री एंड टर्म है इसकी जगह मैंने क्या लिखा है एंड टर्म ये बड़ा केयरफुल होकर देखिएगा जहाँ पे कसर आ रहा है थ्री एन की जगह पे अब एन टर्म आ जाएगा मीन आप इनको एड करें वन प्लस फोर फाइव है सेवन में से फाइव नेगेटिव में निकालेंगे तो टू आ जाएगा मीन एडिंग टर्म कर रहे हैं तो माइनस टू आ रहा है और ये आ जाएगा सेवन थर्ड को ऐड करके सब ट्रेक करेंगे सिक्सटीन तो अब आप देखें तो ये आम रूटीन की आपकी सीरीज आ गई है अप टू एन टर्म और ये वही क्वेश्चन बन गया जो भी हम सेकेंड का पार्ट कह रहे थे लाइक फिफ्थ पार्ट कह रहे थे और आपने सम निकालना है इसका मीन ए वन माइनस टू है डी आप चेक कर लें सेकेंड में से माइनस करें फर्स्ट को आपके पास क्या आ रहा है नाइन या थर्ड में से सेकंड को करेंगे तब भी नाइन आ रहा है एन के आपके पास एन है आपने एस एन फाइंड करना है मीन सम ऑफ द सीरीज फाइंड करनी है तो यूज फॉर्मूला एन बाय टू इज इन टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ये ए वन की जगह माइनस टू आ रहा है डी की जगह आपके पास नाइन आ रहा है और सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस फोर प्लस नाइन एन माइनस नाइन आ रहा है या नाइन एन माइनस थर्टीन आपके पास लास्ट आंसर इसका आ जाएगा बस चूंकि एन टर्म्स ऑफ एन ही आंसर निकालना था तो ये आंसर आपके पास आ रहा है एन बाई टू नाइन एन माइनस थर्टीन देखो ये अगर ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं ओके है जी चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एक ने नी क्वेश्चन जो उसने सेलेक्ट किया आपके 6.4 का हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे बेटा एस एन एक दिया हुआ है सीक्वेंस सीरीज दी हुई है एन इन टू टू एन माइनस वन आपने सीरीज फाइंड करनी है एस एन की फॉर्म में आपने सीरीज फाइंड करनी है मीन आपके पास ए वन ए टू ए थ्री आएगा और इनको हम सम करेंगे फैट एस uh, एन दिया हुआ है तो हम क्या कहते हैं पहले एस वन निकालते हैं एस वन कैसे निकलेगा आप एन की जगह पे वन रखें दोनों साइड पे तो एस वन मीन सम ऑफ फर्स्ट टर्म इसी तरह एन की जगह टू रखेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी तो मैं क्या कह रहा हूँ फॉर सेफ साइड वन टू थ्री फोर वन बाई वन करके कोई एन वन में पुट करें तो पहले एस वन निकाल लें तो क्या आ जाएगा एन की जगह वन आ जाएगा टू इन तो ये वन आ रहा है एन की जगह पे टू रखेंगे तो एन की जगह टू आ रहा है टू टू जार फोर माइनस वन सिक्स आ रहा है एन की जगह पे थ्री रखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है फिफ्टीन एन की जगह पे फोर रखेंगे इन इक्वेशन वन तो आंसर आ रहा है ट्वेंटी एट तो सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए मैं जरा स्पीड से कर रहा हूँ बट हमें एस वन एस टू एस थ्री नहीं चाहिए हमें ए वन ए टू और ए थ्री चाहिए अप टू सो ऑन इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ बुक में शायद डायरेक्टली आपको ये ना मिले आप ये याद कर लीजिएगा ए एन बेटा किसके इक्वल होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन जिस तरह में नहीं निकालते थे कंजेक्टिव टर्म का हम 
डी निकालते थे कॉमन डिफरेंस तो ये आप उसी तरीके से याद रख सकते हैं कि ए एन किसके इक्वल होगा दो कंजेक्टिव सम के डिफरेंस है मीन एस एन ये फार्मूला आप याद कर लें इसको प्रूव करना चाहें तो सिंपल आप फार्मूला रख के भी ये दोनों प्रूव कर सकते हैं तो विद दी हेल्प ऑफ दिस फार्मूला ये क्वेश्चन आपका काफी ईजी हो जाएगा तो ये याद रहेगा भी ए एन किसके इक्वल आ रहा है बेटा एस एन माइनस एस एन माइनस वन अब बेटा क्या करेंगे हमें ए वन चाहिए ए वन किसके इक्वल आ जाएगा एन की जगह वन रख दें इसमें तो क्या आ जाएगा एस वन और ये फर्स्ट टर्म होती है ए वन एक्चुअली क्या होती है फर्स्ट टर्म ही है और वही सम आ रहा है ए टू क्या करेंगे एन की जगह पे टू रखेंगे तो एस टू माइनस एस वन आ रहा है तो क्या होगा एस टू बेटा सिक्स है एस वन फाइव वन है तो ये आंसर क्या आ रहा है फाइव आ रहा है सिमिलरली ए थ्री आप निकाल लें तो ए थ्री बेटा किसके इक्वल हो रहा है ये एस थ्री माइनस एस टू है फिफ्टीन में से सिक्स लगा लेंगे नाइन इसी तरह ए फोर निकाल लेंगे तो थर्टीन आ रहा है तो अब आप देखें तो आपके पास ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर आ गए देखो बेटा ये ओके है अब आप क्या करें इसको सम की फॉर्म में लिख लेंगे सीरीज की फॉर्म में सॉरी तो वन फाइव नाइन थर्टीन अप टू सोन देखें अगर यहाँ तक ओके है तो बताइएगा फिर बेटा आगे चलते हैं जी बेटा ओके हाँ जी ये कह रहे हैं कि ये एस वन है तो ये जब एन की जगह पुट करेंगे तो जीरो नहीं बेटा वो ठीक है अगर आपकी बात है लेकिन ए वन क्या होता है देखो सीरीज में ए वन होता है फर्स्ट टर्म और एक्चुअली फर्स्ट टर्म का सम भी एस वन भी वही होगा ना तो एस वन भी वन है ए वन भी वन है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया एस नॉट की तो वैल्यू नहीं ना आप वो उसमें कह रहे तो इसलिए ए को उसने क्या लिखा है सम फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म ए भी होती और ये एस भी होती हाँ जैसे ही हम सेकेंड टर्म पे जाएंगे तो फिर ये फार्मूला अप्लाई होना शुरू हो जाएगा देखो ओके है ये आगे चलते हैं नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन है द सम ऑफ नाइन सम ऑफ एन एलेथमेटिक इज वन सेवेंटी वन एंड इट्स एट टर्म इज थर्टी वन यू हैव टू फाइंड द सीरीज दो कंडीशन दी हुई इनको यूज करते हुए कहता है जी आप अपनी सीरीज जो है वो निकालने की चले जी कोशिश करते हैं निकालने की गिवन दैट आपके पास क्या आ रहा है गिवन दैट आपके पास आ रहा है जी एस नाइन सम ऑफ नाइन टर्म्स जो है मीन एस नाइन उसने किसके इक्वल दिया हुआ है वन सेवेंटी वन के इक्वल दिया हुआ है ठीक है एस नाइन आपके पास क्या है जी वन सेवेंटी वन फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है एस एन का और वो क्या था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो आप क्या करेंगे ये फार्मूला अप्लाई कर लें अब मैंने कलर लैंग्वेज यूज की हुई एक्चुअली ये एस नाइन है और एस नाइन किसके इक्वल है वन सेवेंटी वन दूसरे लोगों में एन नाइन दिया हुआ है ए वन और डी हमारे पास नहीं है तो हम ए वन और डी क्या कहते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं कैसे करेंगे अब जरा देखिएगा ये यहाँ तक पहले देखो समझ आ रही है चले जी फाइन करते हैं ये टू डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा वन अच्छा अभी जरा शपलिंग की है नाइन माइनस वन की है नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहा है टू कॉमन निकाल रहा है कि इसमें इस ब्रैकेट में से टू कॉमन निकाल रहा है मैक्सिमम सिंपलीफाई करना आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं एक फॉर्म है बता रहा हूँ तो इन में से टू कॉमन निकाल लेंगे अब ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास क्या बचा है नाइन इन टू ए वन प्लस टू टी इज टू वन सेवेंटी वन अब बेटा नाइन उधर जाके डिवाइड कर लें वन सेवेंटी वन से नाइन जाके डिवाइड हो जाएगा तो ए वन प्लस फोर टी इज इक्वल टू नाइनटीन तो जो बेटा उसने पहली कंडीशन दी थी उससे हमने क्या किया एक वही नंबर वन फाइंड कर ली है देखें अगर यहां तक ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं फिर बेटा दूसरी कंडीशन उसने दी थी एंड इट्स ए टर्म नॉट सम की बात नहीं कर रहा यानी कि आठवीं टर्म जो है वो थर्टी वन है ठीक है सम का वर्ड था तो एस नाइन था टर्म का मतलब है एट टर्म है तो ए एट इज इक्वल टू थर्टी वन तो दूसरी जो कंडीशन दी हुई है वो बेटा आपके पास क्या है ए एट इज इक्वल टू थर्टी वन अब ए एट है मीन ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और वो क्या पढ़ा था याद है अरेथमेटिक में वो था ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी एन की जगह पे बेटा आप क्या करें एट पुट कर देंगे तो ये एन की जगह एट करेंगे एट माइनस वन डी आ जाएगा या आप इसको सिंप्लीफाई कर लें ए एट दिया हुआ थर्टी वन आठवीं टर्म उसने थर्टी वन दी हुई है तो ये अगर आप गौर करें तो एक और इक्वेशन आ गई है बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन और ये भी ए वन प्लस सेवन डी इज इक्वल टू थर्टी वन है तो दोनों कंडीशन से देखें पहली कंडीशन से मैंने इक्वेशन वन निकाल ली है और दूसरी कंडीशन से मैंने क्या किया है इक्वेशन टू निकाल ली है देखो पहले यहाँ तक ओके जी दो कंडीशन दो इक्वेशन आ गई है 
तो एक्चुअली हमने क्या करना है इनको अब सेमेंटेनियसली सॉल्व करना है ठीक है चल करते हैं नहीं इनको सेमेंटेनियसली सॉल्व करते हैं मीन इनको हम क्या करते हैं सब करते हैं तो चेक करते हैं जी सब करके आपके पास क्या आएगा ये इक्वेशन वन है नेक्स्ट आप देखें इक्वेशन टू है फिर अगर आप देखें तो इन दोनों को सब टेट कर लें तो बेटा ये ए वन कैंसिल हो जाएगा सेवन में से फोर निकाल लेंगे थ्री डी आ रहा है और डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है ये फोर के इक्वल आ रहा है और इस डी को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें मीन इक्वेशन वन में रखेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की तो ये आ जाएगा सेवन इंटू फोर में से थर्टी वन में से ट्वेंटी एट सब टेट करें तो ए वन भी आ गया और डी भी आ गया और एक्चुअली आपने बेटा क्या फाइन करनी थी आपने सीरीज फाइन करनी थी और सीरीज अगर आप देखें तो क्या था फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ डायरेक्ट में कह रहा हूँ ए वन ए वन में डी एड करते थे सेकंड टर्म टू डी करेंगे थर्ड टर्म अप टू सोन याद है कि हमने जहाँ से लेक्चर स्टार्ट हुआ था वहाँ पर भी यही मैंने चीज की थी अब सिर्फ क्या करें आप ए और डी की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ए वन है और डी इसमें फोर है तो ऑल द वे ये वैल्यूज रिप्लेस कर दें तो ये बेटा क्या आ जाएगा थ्री थ्री प्लस फोर सेवन एंड देन थ्री प्लस एट थ्री प्लस ट्वेल्व थ्री सेवन अलेवन फिफ्टीन अप टू सो ऑन एक्चुअली यही सीरीज आपने फाइंड करनी थी जो आपके सामने आ चुकी है सो ये लास्ट आंसर थ्री प्लस सेवन प्लस अलेवन प्लस फिफ्टीन अप टू सो ऑन देखें अगर यहाँ तक ओके okay है तो फिर बेटा हम आगे चलते हैं ओके okay जी आगे चलते हैं जी अच्छा दस ऑफ थ्री नंबर ऐसे तीन क्वेश्चन लास्ट एक जैसे हैं मिलते जुलते हैं सो इसको अच्छे तरीके से करते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये इंपॉर्टेंट है जिसमें से पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है द सम ऑफ थ्री नंबर इन एन आर एथमेटिक इस ट्वेंटी फोर देखिए Uh, दो कंडीशन दिए एंड देयर प्रोडक्ट इज फोर फोर्टी आपने वो नंबर्स फाइंड करने तीन नंबर हैं आपने वो फाइंड करने और नंबर किस टाइप में अरेथमेटिक में और अरेथमेटिक की क्या कंडीशन की थी कैसे पता चलता है कि सीक्वेंस में ये अरेथमेटिक है तो बता सकता है जी पढ़ा हुआ हमने जी बिल्कुल इसमें क्या होता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है मीन अगर पहली टर्म ए है उसमें डी एड करते हैं तो सेकेंड टर्म आती है ठीक है तो मैं इसको जनरल फॉर्म में सपोज कर रहा हूँ देखो सपोज कर रहा हूँ थ्री नंबर थ्री नंबर के टाइप के ए वन ए वन में डी ऐड करेंगे अगली टर्म आ जाएगी अगर ए वन में डी सब करेंगे तो पिछली टर्म आ जाएगी देखो ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या किया है ए वन है इसमें डी ऐड किया है नेक्स्ट टर्म में डी सब करेंगे तो पिछली टर्म आ रही है ओके अब बेटा आप गिवन कंडीशन की तरफ आ जाए कि फर्स्ट थ्री नंबर्स का सम जो है ये ट्वेंटी फोर है मीन ए वन माइनस डी ए वन ए वन प्लस डी ट्वेंटी फोर आ रहा है इट मीन थ्री ए वन ये डी डी से कैंसिल हो जाएगा ठीक है फर्स्ट कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हम बेटा देख रहे हैं आपके पास ए वन के आ रहा है ट्वेंटी फोर ओवर थ्री या आप ये कह सकते हैं ए वन इज इक्वल टू थ्री आ रहा है ओके अब हम क्या कर रहे हैं डी फाइंड आउट करते हैं देखिये एट कंडीशन से एक वैल्यू आ गई है अब दूसरी कंडीशन को यूज करते हैं और कोशिश करते हैं दूसरी वैल्यू आ जाए क्योंकि हमें ए वन और डी चाहिए ए वन और डी निकला है अब हम डी की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम उसको निकाल लें अच्छा अब जरा देखें तो सम ऑफ नंबर इज इसका मतलब आपको लैंग्वेज बताया हुआ मैथमेटिक्स में इक्वल है ये ट्वेंटी था आगे कंडीशन वो दे रहा है एंड देर प्रोडक्ट प्रोडक्ट मीन ये तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करें एंड देयर प्रोडक्ट इज इसका मतलब इक्वल का साइन है तो देयर प्रोडक्ट इज 440 मीन आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 440 आ रहा है तो आप इसको यूज कर रहे हैं अच्छा ए वन की वैल्यू निकाली हुई यहाँ पे पुट कर दें या बाद में पुट कर देते हैं मैं यहीं पे इसको क्या कह रहा हूँ पुट कर रहा हूँ ठीक है तो बेटा ए वन इज इक्वल टू एट इसमें पुट कर रहा हूँ तो 8 माइनस डी एट एट प्लस डी इज इक्वल टू दिस आ रहा है अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है आपको पता है टू स्क्स के ये एट उधर जाकर पहले डिवाइड कर दें तो अब इधर आम रूटीन की मल्टीप्लीकेशन कर लें या टू स्क्स के दरमियान नेगेटिव हो एक दफा एड और सब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करके देख लें या डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं एक्चुअली हमें डी की वैल्यू चाहिए डी तो ये सिक्सटी फोर फिफ्टी फाइव उधर जाकर माइनस हो जाएगा सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन और यू कैन से दैट डी इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री तो हुआ क्या है कि फर्स्ट कंडीशन से हमने ए वन निकाला है सेकंड कंडीशन से हम डी निकला है लेकिन मसला ये है कि डी डबल आ गया मीन प्लस में भी आ गया तो माइनस में भी आ गया तो 
خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں ان ویلیوز کو ہم یوز کرتے ہیں تو یوز میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اے ون بیٹا آپ کے پاس کیا آ رہا ہے اے ون آپ کے پاس ہے جی ایٹ اور ڈی پہلے میں پازیٹیو تھری رکھ رہا ہوں اور ڈی نمبر کیا سپوز کیے تھے ہم نے وہ میں نے اوپر پر سیف سائڈ یاد نہ نہیں کریے لیکن نہیں تو پہلے میں پلس ڈی کو لے رہا ہوں اے ون تو دونوں میں سیم ہے تو میں ویلیو رکھ رہا ہوں جب فرسٹ نمبر پہ رکھوں گا تو اے ون ایٹ تھا اور ڈی تھری ہے تو یہ فائیو آ جائے گا دوسرا نمبر ہم نے اے ون کہا تھا تو اے ون پہلے ہی ایٹ آ گیا اے ون پلس ڈی نکال لیں گے تو کیا کریں گے ایٹ پلس ڈی کیا آ جائے گا الیون تو تین نمبر بیٹا جو آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ کون سے ہیں فائیو ایٹ اور الیون دیکھیں یہاں تک ہو کے اب بیٹا کیا کریں ایک اور ڈی کی ویلیو بھی تھی بٹ اے ون تو سیم تھا لیکن ڈی مائنس ڈی ہے تو اس پہ بھی چیک کرتے ہیں یہ نمبر کیا آ رہے ہیں تو بیٹا اے ون کی جگہ آپ ایٹ پٹ کر دیں گے اور ڈی کی جگہ دس ٹائم مائنس تھری کریں گے تو نیگیٹو انٹو نیگیٹو پازیٹو تو ایٹ پلس تھری آ جائے گا الیون اسی طرح اے ون تو ایٹ ہی ہے اور اے ون پلس ڈی جب نکالیں گے تو ایٹ میں سے آپ ڈی کو سپریٹ کر رہے ہیں نیگیٹو آ جائے گا یہ فائیو اب بڑی انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں گے نمبر تو پھر وہی آ رہے ہیں جس ان کی ترتیب چینج ہوئی ہے نمبر پھر وہی آ رہے ہیں الیون ایٹ اینڈ فائیو یا فائیو ایٹ الیون تو اس سے آنسر میں کوئی فرق نہیں پڑا بہت کنڈیشن آئیدر ان پازیٹو اور ان نیگیٹو تو یہ بیٹا تین نمبر اس نے فائنڈ کرنے کے لیے بولا تھا جو آپ کے سامنے اوکے ہے جی اب تین نمبر کا مطلب تھا یہ آڈ نمبر ہے آڈ سے آڈ نمبر مطلب ون ٹو تھری اب اگلا کوئسچن میں یہ آ رہا ہے فور نمبر تو فور نمبر کو ہم کیسے سپوز کریں گے یہ سپوزیشن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے تو اب اگلا کوئسچن ہے اگین ایکلی امپورٹنٹ ہے فائنڈ فور نمبر ہو سم ہے تھرٹی ٹو اینڈ اینڈ دا سم آف ہو سکوائر ہے ٹو سیونٹی سکس اب پہلے تو چار نمبر آپ نے سپوز کرنے بات وہی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں جنرل نمبر سپوز کر رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس کیا آ رہے ہیں اے ون پلس ڈی دیکھیں ڈی ہے اس میں تھری ڈی ہے اور پھر اس میں مائنس ڈی ہے نیگیٹیو اور مائنس تھری ڈی ہے تو یہ چار نمبر ہم نے ایسے کی ہیں اگر تین نمبر ہوتے ہیں یا پانچ تو ہم اے ون سینٹر سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا ہے یہ ہم نے چار نمبر سپوز کر لی ہیں اب بیٹا کیا کریں گے ان کا سم نکال لیں گے مین بائی گیون کنڈیشن ان کا سم کیا ہے جی سم از تھرٹی ٹو مین سم ایکول کا سائن ہے اور یہ آپ کے پاس کیا دے رہا ہے وہ تھرٹی ٹو دے رہا ہے اوکے جی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یوز کریں یہ جو سم دے رہا ہے تھرٹی ٹو اس کو یوز کہتے ہیں مین ان چاروں نمبر کو ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں میں چاروں نمبر ایڈ کہہ رہا ہوں اے ون مائنس تھری ڈی یہ سب کو ایڈ کریں گے تو آنسر کیا آ رہا ہے تھرٹی ٹو آ رہا ہے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 4A1 اور D کینسل ہو جائے گا دیکھو یہ مائنس 3D اور پلس 3D یہ اس میں کیا ہو گیا کینسل ہو گیا اس میں ایک اس میں مسنگ نمبر آ رہا ہے A1 مائنس 3D A1 پلس 3D ایک نمبر اس میں مسنگ ہے وہ بھی میں کر دیتا ہوں لکھتے ہوئے بیٹا یہ مس ہو گیا ہے چار نمبر تھے نا چاروں کو آپ نے ایڈ کرنا تھا تو A1 مائنس 3D پلس یہ والا مس ہو گیا ہے یہ میں ذرا لکھ دیتا ہوں یہ کوپی کریں گے جی اور یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں تو اسی صورت میں ایکچلی وہ ڈی کٹ نہیں نہ رہا تھا تو جب میں نے چیک کیا ہے تو یہ نمبر اس میں مسنگ تھا پھر دی یہ چار نمبر کو ہم نے ایکول لکھا ہے تھرٹی ٹو کے اور اس کو لے کے چلتے ہیں جی ہم سمپلیفائیڈ فارم کی طرف سو بیٹا ایک چھوٹی سی پریکشن تھی میں نے کر دی ہے اور اس کو لے کے ابھی ہم آگے چلتے ہیں ویٹ کیجئے گا لوٹ کر رہا ہے اچھا جی تو اب ذرا دیکھیں یہ ایکچلی ون ٹو تھری اینڈ فور اب آپ دیکھیں تو ڈی سارے کینسل ہو رہے ہیں تھری ڈی نیگیٹیو پوزیٹیو سے ہو جائے گا پوزیٹیو ڈی نیگیٹیو ڈی تو اے ون آپ کے پاس کیا آ رہا ہے ایٹ آ رہا ہے جس نے بھی پچھلے کوئی پارٹ کوئسن میں نکالنا تھا اب دوسری کنڈیشن یہ دے رہا ہے سم آف ہو سکوائر ایز یعنی کہ جتنے بھی یہ نمبرز ہیں ان کا سکوائرز کا سم کرنا ہے مین یہ سم آف سکوائرز ٹو سیونٹی سکس ہے اب دیکھیں ہر ایک کا میں نے سکوائر لکھا اور بیچ میں پلس کا سائن ڈال دیا تو اب آپ ذرا پڑھیں سم آف ہو سکوائر ایز ٹو سیونٹی سکس تو بیٹا یہ دوسری کنڈیشن تھی اس کو بھی ہم یوز کرتے ہیں اے ون کی ویلیو آپ اس میں پٹ کر لیں جو کہ ایٹ تھی تو جہاں جہاں بھی اے ون ہے میں نے ایٹ رکھ دیا اب بیٹا یہ سکوائرز کے فارمولے سارے آ رہے ہیں تو فارمولا یاد ہے اے مائنس بی کا سکوائر یا اے پلس بی سکوائر کیا ہوتا تھا اے سکوائر پلس بی سکوائر مائنس ٹو اے بی یہ دیکھیں میں نے کلر لینگوی یوز کی ہو پولی آپ کے لیے آسانی ہوگی اسی طرح یہ گرین ون کا کریں گے یہ بھی نیگٹیو کا
which is equal to 8 square plus 3d square plus 2ab. देखो कलर लैंग्वेज यूज किया अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने लेक्चर्स में मैं यूज करता हूं आपको समझाने के लिए होपफुली आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी अब बेटा रूटीन के सिंपलीफिकेशन कहते हैं मीन 8 का स्क्वायर 64 है 3d आ जाएगा 9d स्क्वायर 28 और 3 को करेंगे 48 इसी तरह इन तीनों को सिंपलीफाई करें और लास्ट 3 को सिंपलीफाई कर दें अब अगर गौर करें तो इसमें आ जाएगा 12d स्क्वायर और आपके पास बाकी कांस्टेंट है d सारे कट जाएंगे जी तो ये आ जाएगा 276 minus 256 और यू कैन से दैट 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और d इज इक्वल टू सॉरी d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पहले देखें नहीं यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो जरा पूछिएगा ठीक है तो रूटीन की बेटा सबट्रैक्शन की है इसमें d सारे कट जाएंगे और बाकी आपके पास सिंपल d स्क्वायर से वैल्यू हम निकाल रहे हैं 1 आ रही है बट हमें d की वैल्यू चाहिए यहां तक ओके है पहले जरा देखें फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाने वाला हूं ओके है जी चलिए आगे देखते हैं जस्ट हम नोट कर रहा है ये अच्छा जी तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है वो प्लस माइनस 1 आ रही है a1 ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था जो कि ये ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह डबल कंडीशन आ गई है अब जो चार नंबर हमने सपोज किए थे वहां पे a1 और d की वैल्यू रख लें यही चार नंबर थे मैंने सेफ साइड लिखनी है तो a1 और d की वैल्यू रख लें a1 रिप्लेस करें 8 से और d करें इसमें 1 से तो नंबर्स आपके पास जो आ रहे हैं 5 7 9 एंड 11 ये चार नंबर थे और एक और भी था इसमें d की वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है तो नेगेटिव वाला भी लिख लें तो d इज इक्वल टू -1 है तो इसको भी बेटा आप ऐड करेंगे तो आपके पास चार नंबर कौन से आ रहे हैं आप देखें 11 9 7 और 5 क्या फर्क आया इसमें कोई भी नहीं जस्ट तर्तीब चेंज हुई है तो इस हमने पिछला क्वेश्चन किया था इसमें भी चार नंबर उसमें तीन थे और शफल हो गया आंसर आ गया था ऐसे ही है जी देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं ओके चल आगे चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और ये भी इसी से टाइप का था देखें तीन चार और अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो फाइव नंबर के लिए कह रहा है सो यू हैव टू फाइंड द फाइव नंबर्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका सम वो 25 कह रहा है और स्क्वायर का सम 135 तो सबसे पहले तो पांच नंबर हैं और नंबर हैं तो a1 हम लेंगे सेंटर नंबर तो बिल्कुल उसी तरह इस सामने क्वेश्चन 14 किया था लेकिन उसमें तीन नंबर थे इसमें पांच है तो वो नंबर क्या सपोज किए थे वहां पे a1 और a1 plus 2 uh, d तो थर्ड नंबर इसमें ये आ जाएगा इसी तरह नेगेटिव वाली यानी कि ओरिजिन से पॉजिटिव वाली साइड पे जाएंगे और नेगेटिव वाली साइड पे जाएंगे तो बेटा कंडीशन देखते हैं सम इसका वो ये कह रहा है कि 25 है मीन इन तीनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है वो 25 आ रहा है मीन d इसमें कैंसिल हो रहे सम 25 है इन तीनों का सम किया आपने 25 ये रिपीट हो गया अगर पहली लाइन ना लिखें इसके बाद ये लिखें तो ज्यादा हो जाएगा लिखते हुए रिपीटेशन आ गई खैर तो अब d बेटा इसमें कैंसिल हो रहा है और आपके पास सिंपल a1 की वैल्यू आ रही है जो कि 5 आ रही है a1 1 2 3 4 5 a1 आ रहा था जो कि 25 है उससे आपने डिवाइड कर दिया चलिए ये मैं एक स्टेप खत्म कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो तो बेटा चूंकि जल्दी जल्दी लेक्चर बन रहे हैं इसके लिए माजरत जैसे से होता जा रहा है मेरी कोशिश है कि इसको कर चलें जी ये वाला स्टेप भी कह देता हूं एक्चुअली ये 5 a1 आया था और 5 a1 is equal to था 25 और 5 उधर जाके बेटा क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो फिर आपके पास जो a1 आ रहा है वो क्या आ जाएगा 5 ठीक है 25 by 5 कल भी कमेंट में मैसेज आया था कमेंट आया था कि जी सर स्टेप पूरे कर दिए करें बेटा मेरी पूरी कोशिश होती है पूरे करने की लेकिन मसला ये है कि ऑल क्वेश्चन हमें करने होते हैं एग्जांपल तक मुझे जो भी सिलेबस में है वो करनी होती है तो थोड़ा सा मार्जिन बेटा मुझे दे दिया करें क्योंकि ये कुछ एक दो स्टेप अगर को मिस हो जाते हैं तो अपने ऑन पे जरूर कर लिया करें हां अगर समय नहीं आ रही तो वो आप जरूर कमेंट में पूछा करें तो थोड़ा सा मुझे मार्जिन दे दें क्योंकि बहुत स्पीड से आपके लेक्चर बन रहे हैं देन फर्स्ट ईयर के लेक्चर ये सेकंड ईयर के बन रहे तो आप बिलीव करें काफी प्रेशर है और बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये वाली एक्सरसाइज चाहिए ये वाली एक्सरसाइज तो जैसे ही टाइम मिल रहा है मैं कर रहा हूं तो थोड़ा सा ये मार्जिन मुझे जरूर देते जाया करें कि स्टेप्स अगर एक दो कम भी हो जाएं तो आप ऑन पे जरूर करें मैं फिर कह रहा अगर वो ना हो तो आप जरूर पूछें वो मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा खैर जी अब जरा कंडीशन में वापस आते हैं थोड़ा सा एडिशन कर दिए कुछ सब्ट्रैक्शन हो गई है सम उसने ये कहा था 25 है तो हमने इन पांचों नंबर्स का सम किया है d बेटा सारे कैंसिल हो रहे हैं 5a1 25 आ रहा है या a1 आपके पास क्या आ रहा है 5 के इक्वल 
अब बेटा दूसरी कंडीशन उसने दी है जिसने पिछले क्वेश्चन में कहा था सम ऑफ होल स्क्वायर यानी इनके स्क्वायर्स का सम करेंगे और वो कितना आ रहा है थर्टी वन थ्री फाइव आ रहा है तो तमाम नंबर के स्क्वायर्स का मैंने सम कर दिया मीन बीच में प्लस का साइन लिख रही है और वो क्या है वन थर्टी फाइव ए वन की वैल्यू इसमें रिप्लेस करना चाहें या बाद में करना चाहें मैं फार्मूला ओपन कर रहा हूँ ये ए माइनस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर सारे फार्मूलाज इसमें क्या कर दिए ओपन कर दिए तो ये देखें ऑल फार्मूलाज आपके सामने ओपन हो गए अब पिछले क्वेश्चन मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की थी इसमें मैंने नहीं की आप कैंडी इसको खुद देखिएगा मैंने कोशिश की है सब चीज़ें करने की अब जब देखें तो बाकी आपके पास क्या बन रहा है फाइव ए वन स्क्वायर एंड टेन डी स्क्वायर तो और सिंप्लीफाई करें अब ए वन की वैल्यू रख रहे हैं आप पहले भी रख सकते थे अभी भी बाद में भी रख लें की बात है तो आपके पास टेन डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा टेन के इक्वल वन थर्टी फाइव है ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव है और फाइव करेंगे वन ट्वेंटी फाइव आ जाएगा तो ये टेन आ रहा है तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन मैं फिर कह रहा हूँ एक दो स्टेप मैंने स्किप किए हैं जरा जल्दी में और आप कैन डी इसको जरूर कीजिएगा उम्मीद है कि आपसे ये हो जाएंगे खैर यहाँ तक पहले देखें अगर ओके है तो फिर आगे चलते हैं अच्छा जी उसी तरह अब ए वन और डी डबल आ गया ये तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का था उसमें भी डी हर एक में डी डबल आ रहा है और ए वन आपके पास सिंगल है तो आप क्या करेंगे ये डी वन और ए वन की वैल्यू जो पांच नंबर बेटा हमने सपोज किए हैं उसमें आप पुट कर दें तो बेटा आपके पास क्या आ जाएंगे ए वन डी ए वन प्लस डी एंड अब टू सो ऑन अब इनको हम पुट कर रहे ए वन और डी की वैल्यू रख रहे तो ये आ जाएगा थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन इसी तरह आप दूसरी बात कर रहे हैं तो नंबर देख रहे हैं अब डी की वैल्यू माइनस वन रखें ए वन आपके पास फाइव है और इसको भी चेक करें तो नंबर क्या आ रहा है आपके पास उसी तरह पांचों नंबर्स में ए वन और डी की वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ रहा है देखते हैं जी सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री अच्छा जी मेरा ख्याल कुछ इसमें मिस हो गया है फाइव इंटू टू इंटू वन ये बेटा यहाँ पर वैल्यू मिस हो गई है ये मैं भी करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि टोटल पांच नंबर थे और इसमें मेरे ख्याल काम नजर आ रहे हैं चलें जी छोटी सी करेक्शन है ये जरा देख लेते हैं डी इसमें बेटा माइनस वन ना ये ख्याल रखिएगा और सेव कीजिएगा सेव कर रहा है डी इसमें माइनस वन है और इसमें आफ्टर सिंप्लीकेशन अगर आप चेक करें तो रिवर्स आ रहा है मीन आंसर इधर देखें तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है सेवन सिक्स फाइव फोर और थ्री आ रहा है तो रिवर्स हो रहा है काइंडली इसको जरूर आप देखें ठीक है जी तो ये छोटी सी अप्रैक्शन है बेटा ए वन आपके पास बिल्कुल फाइव है माइनस टू इन टू डी डी बेटा इसमें क्या था माइनस वन है अच्छा जी पहला नंबर ये हो गया है फिर ए वन फाइव है और इसमें क्या आ रहा है आ, जी ए वन चले मैं कौन जरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टाइम की सेविंग हो जाएगी ये कॉपी करते हैं अच्छा जी दूसरा नंबर जो था आपके पास जी तो ये दूसरा नंबर था फाइव माइनस डी ये वाला आ जाएगा नंबर ठीक है ए वन फाइव है और एक नंबर फाइव आ जाएगा ओके फिर फॉर्मेट आ रहा हूँ फिर आगे देखें तो फाइव वन प्लस वन और फाइव वन तो ये बेटा करेक्शन होगी ये ये आप नेगेटिव की बजाय इसको ख़त्म कर लेते हैं इसकी ज़रूरत हमें नहीं है ओके okay, जी और एंड वाला भी क्या आ जाएगा आपके पास आ, ये प्लस में है और डी इसमें क्या आ रहा है माइनस वन आ रहा है और यहाँ पे भी सॉरी एक और चीज़ है ये भी माइनस वन है क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कह रहे थे माइनस वन डिस्पोज कर रहे हैं जो निकाली हुई डिस्पोज नहीं पुट कर रहे तो ये था जी एक छोटी सी करेक्शन थी तो अगर आप अब गौर करें तो ये फाइव प्लस टू सेवन आ जाएगा फाइव प्लस वन सिक्स आ जाएगा ठीक है अब सिंप्लीफिकेशन सिर्फ कर रहे हैं तो वो आपके सामने आ रही है ए वन ए वन इसमें फाइव है फाइव में से टू निकाल लेंगे तो थ्री आ रहा है तो ये एक छोटी सी करेक्शन थी जी मैंने साथ साथ कह दी है अगेन इसके स्टेप्स कोशिश करके आपने पूरे करने तो बेटा हमने दोनों कंडीशन से जो ए वन और डी की वैल्यू निकाली है अब उसको क्या कर रहे हैं हम पुट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे जब किया है तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आ रहा है राइट साइड पर जब हम कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री तो ऑर्डर क्या हुआ जैसे रिवर्स हुआ बट नंबर वही आ रहे हैं पांच जो आपने इधर लेफ्ट में निकाल लेते हैं तो ये है बेटा आपकी एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फोर मैंने कोशिश की है कि इसके जो आपके क्वेश्चन ऑल हैं जो उसने स्मार्ट सिलेबस में दिए हैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूँ 
और इन बेटा जिंदगी रही तो नेक्स्ट आपकी सिक्स पॉइंट फाइव मेरा ख्याल नहीं आपकी सिक्स पॉइंट सिक्स है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने की है पंजाब बोर्ड की बात कर रहे हैं तो इन जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी ओके जी अभी तक के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़